السلام علیکم و رحمت الله و برکات گران از کون کو الله جل جلال هدی وکلی چی تر دیدم روغ جوړ او د صحت جامع مفرتن او سیږي تیر دو سلام هم په پوره غور او د خط سره ذکری وی او د نن ورځ د لوست لپاره ما هم خپل کورونو کې مطالعه سر تر سولی وی پوره چمتو والای ولری کتاب کتاب چا او قلم هم لزان سره ولری گران از کون کو راځو د تیر لوست تاسو ته پلان جوړ کړو کې بیا تکرار او تر څو تاسو خز د شي او په دې هیله یم چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دنده چې د کلسیم کاربونیټ د تجزیه معادله و همدارنګه د سلفورس اسید او د نایتریک اسید د جوړېدو معادلې او د هغوی توزین مو دا مو هم اجرا کړي وي ګرانو زده کوونکو په تیر لوست کې مونږ تاسو د فلزونو زنګ وهل زنګ وهل یا خوړل کېدل زده کړل و مو ویل چې فلزونه په لومړي سر کې د فلزونو له جملې څخه اوسپنه خوړل کېږي یا زنګ وهي ځکه چې د اوسپنې د بیرونۍ سطحې ذرات له اکسیجن سره په مرتبو هوا کې تعامل کوي او اوسپنه زنګ نیسي او په پایله کې د اوسپنې اکساید جوړېږي چې د یو څه وخت تېرېدو سره دغه د اوسپنې اکسایدو طبقه جدا کېږي او د وروستۍ طبقې د اکسیدیشن سبب کېږي یا وروستۍ طبقه هم اکسیدیشن کېږي هم دې ته د اوسپنې تخریب کېدل یا خوړل کېدل وایي او موږ به تاسو په خپلو کورونو کې د کورونو دروازې او نور د اوسپنې وسایل لیدلي دي چې د یو څه وخت په تېرېدو سره یې اوسپنه زنګ نیولی وي اوسپنې او وروسته خوړل کېږي هغه اوسپنه تخریب کېږي له منځه ځي خو ځینې نور فلزونه بیا دغه اکسیدي قشر یا طبقه یې زنګ نه وهي او نه خوړل کېږي چې هغې جملې څخه یو هم المونیم میس او جست دي چې په سختۍ سره زنګ وهي او که زنګ ووهي هم د لومړۍ طبقه یې نه جدا کېږي او بل مو ولوستل چې نجیبه فلزونه ګرانو زده کوونکو کوم فلزونه نجیبه فلزونه دي آفرین ډېر ښه تیلا نقره پلاتین نجیبه فلزونه دي چې نه اکسیدیشن کېږي یا له اکسیجن سره تعامل نه کوي او اکسیدي قشر نه جوړوي او ګرانو زده کوونکو د اوسپنې د اکسیدیشن کېدو یا د زنګ وهلو مخنیوی د څه په واسطه سر ته رسېږي آفرین د رنګ ورکولو په واسطه باندې مخنیوی کېږي ګرانو زده کوونکو مونږ او تاسو وروسته له هغې څخه د فلزونو د اکسایدونو او د غیر فلزونو د اکسایدونو د استعمال ځایونه یا د کارولو ځایونه ولوستل ومو ویل چې فلزي اکسایدونه لکه کلسیم اکساید چې د کلسیم کاربونیټ یا د چونې د تیږې څخه لاس ته راځي تودوخه ورته ورکوي کلسیم اکساید یا ژوندۍ چونه یا اوبه نه رسېدلې چونه بدلېږي او کاربون ډای اکساید ورڅخه جدا کېږي په ساختماني برخو کې کارول کېږي همدارنګه سیلیکان ډای اکساید د شیشو په جوړولو کې همدارنګه ځینې نور فلزي اکسایدونه لکه المونیم اکساید د اوسپنې اکساید د د مقناطیس په جوړولو کې د اوسپنې اکساید کارول کېږي المونیم اکساید مګنیزیم اکساید سودیم اکساید او نور اکسایدونه یا د فلزاتو رنګه اکسایدونه د شیشو کاشي او نور سیمټو په جوړولو کې کارول کېږي همدا په همدې ډول مو ولوستل غیر فلزي اکسایدونه لکه سلفر ډای اکساید سلفر ترای اکساید کاربون ډای اکساید او نایتروجن مختلف اکسایدونه د اوبو سره د تعامل په پایله کې ورڅخه تیزاب جوړېږي د تیزاب د جوړولو لپاره کارول کېږي او په ګاز لرونو شربتونو کې کاربون ډای اکساید ګاز هم کارول کېږي یا ګران زده کوونکو په دې هیله یم چې تېر لوست مو بیا هم تکرار شوی او زده شوی وي راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځې لوست مو د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم څپرکي موضوع ده د پنځم څپرکي لنډیز او د پنځم څپرکي د پوښتنو حل کول ګران زده کوونکو زمونږ په دې لوست کې موخې دا دي تر څو تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پای پورې وکولی شي چې د پنځم څپرکي لنډیز زده کړئ یعنې چې مونږ او تاسو په پنځم څپرکي کې کوم مهم موضوعات لوستي هغه مو زده شوي زده شي او همدارنګه د پنځم څپرکي پوښتنې زده کړئ چې د څپرکي د لنډیز په زده کولو او د پوښتنو په زده کولو او حل کولو سره تاسو کولی شئ چې د دغه څپرکي ټول موضوعات په پوره غور او دقت سره زده کړئ ګران زده کوونکو مونږ او تاسو په پنځم څپرکي کې اکسایدونه ولوستل او د اکسایدونو جوړښت مو ولوست او د اکسایدونو د کارولو ځایونه مو ولوستل اکسایدونه کوم ډول مرکبونه دي آفرین ګران زده کوونکو که چېرته یو عنصر له اکسیجن سره تعامل وکړي په پایله کې اکساید لاسته راځي چې دغه د تعامل ته د اکسیدیشن یا تحمص تعامل ویل کېږي او مونږ او تاسو اکساید په دوه ډوله ویشلی وو چې 
که چیرته فلزات له اکسیجن سره تعامل وکړي فلزی اکسایدونه لاس ته راځي او که چیرې غیر فلزات له اکسیجن سره تعامل وکړي غیر فلزی اکسایدونه ورڅخه لاس ته راځي نو فلزا اکسایدونه په دوه ډوله دي فلزی اکسایدونه او غیر فلزی اکسایدونه او د اکسیجن تعامل له عناصرو سره د اکسایدونو د رامنځته کېدو سبب کیږي ګرانو زده کوونکو دوهمه موضوع مو د اکسیدیشن موضوع لوستې وه چې د اکسیجن نصب کول په یوه ماده باندې د اکسیدیشن په نوم یادېږي نو که چیرته په فلزاتو باندې او یا په غیر فلزاتو باندې اکسیجن نصب کیږي دغه تعامل ته د اکسیدیشن تعامل ویل کیږي او هغه مرکب ته چې لاس ته راغلی اکساید ویل کیږي که فلز وي فلزی اکساید او که غیر فلز وي غیر فلزی اکساید په همدې ډول ګرانو زده کوونکو مونږ تاسو ولوستل چې هغه چټک او سری اکسیدیشن چې په پایله کې انرژي او تودوخه لاس ته راځي هغې ته د سوان تعامل یا احتراقي تعامل هم ویل کیږي او د همدغه لاسته راغلې تودوخې او انرژي څخه مونږ تاسو د ژوند په مختلفو برخو کې د فلزونو په ولی کولو د فلزونو په یو د بل سره یو ځای کول وصل کولو کې همدارنګه د کاشي شیشې او سیمنټو په تولید په فابریکو کې همدارنګه د په کورونو کې د خوراکي موادو د پخولو او د کورونو د ګرمولو لپاره لا هم دغه انرژي څخه چې د چټک اکسیدیشن په پایله کې منځ ته راغلې ده ګټه اخلو همدارنګه ګرانو زده کوونکو مونږ به تاسو ولوستل چې که چېرته یو عنصر اکسیجن ته الکترون ورکړي نو دغه عنصر اکسیدیشن شوی عنصر بلل کیږي یا اکسیدیشن په یو عنصر باندې په یو ماده باندې د که هغه عنصر وي او که مرکب وي د اکسیجن نصب کول او یا له هغې څخه د الکترون اخیستلو ته اکسیدیشن ویل کیږي وروسته له هغې څخه مونږ و تاسو په تیرو لوستونو کې د سوان د موادو سوزول زده کړل چې مونږ و تاسو په خپلو کورونو او شاوخوا چاپیریال کې فابریکو کې د سوان مختلف توکي لکه لرګي نفتي مواد د طبیعي ګازونه همدارنګه د ډبرو سکاره سوزوو او د انرژي او تودوخې څخه یې په مختلفو برخو کې ګټه اخلو چې د همدغه سوزولو څخه انرژي لاس ته راځي او دغه سوزول د سوند موادو په خپله یو ډول د اکسیدیشن تعامل بلل کیږي او په اخره کې مو د فلزونو زنګ وهل زده کړل په دې څپرکې کې چې فلزونه د هوا له اکسیجن سره په مختلفو شرایطو کې اکساید جوړوي چې یو د هغې جملې څخه اوسپنه ده چې اوسپنه د په مرتبه هوا کې په آسانۍ سره د اکسیجن سره تعامل کوي د اوسپنې اکساید جوړوي او ځینې فلزونه په سختۍ سره د هوا له اکسیجن سره تعامل کوي لکه المونیم میس جست او ځینې هیڅ تعامل سره نه ورسره رسوي لکه نجیبه فلزونه پلاتین نقره او طلا او په اخره کې مو د تیر لوست کې د اکسایدونو د کارولو ځایونه ولوستل چې اکسایدونه په مختلفو برخو کې کارول کیږي فلزی اکسایدونه په ساختمانی برخو کې چونا یا کلسیم اکساید کارول کیږي سلیکان ډای اکساید په د شیپ جوړولو کې همدارنګه د دواګانو په جوړولو کې او د خالص فلزونو په لاسته راوړلو کې کارول کیږي فلزی اکسایدونه غیر فلزی اکسایدونه د تیزابونو په جوړولو کې او د ګاز لرونکو شربتونو په جوړولو کې کارول کیږي شاګرانو زده کوونکو راځو د پنځم څپرکي پوښتنو ته چې پنځم څپرکي پوښتنې په مختلفو ګروپونو کې وړاندې شوي دي نو یو څو پوښتنې زه تاسو ته حل کوم پاتې پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو په ټولو پوښتنې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او حل به یې کړئ ترڅو ستاسو د پنځم څپرکي ټول موضوعات زده شي په لومړۍ برخه کې ګرانو زده کوونکو څلور دوه پوښتنې دي چې لومړۍ پوښتنه یې ده اکسیدیشن عبارت دی له الف د اکسیجن نصب کول په یوه ماده باندې ب د الکترون اخیستل له یوه ماده د ماده په واسطه او جیم د هایدروجن نصب په یو عنصر باندې او دال له یوې ماده څخه د اکسیجن ایستل الف ځواب درست دی چې د اکسیجن نصب کول په یوه ماده باندې د اکسیدیشن په نوم یادیږي همدارنګه دوهمه پوښتنه د چونې تیګه یو له لاندې فرمولونو لرونکې ده د چونې د تیګې فرمول مونږ او تاسو په تیر لوست کې په معادله کې لوستی و چې سی ای د کلسیم سمبول دی سی د کاربون سمبول دی او او د اکسیجن سمبول دی درې د اکسیجن د اتمونو شمیر دی یعنې څلورم ځواب دریم ځواب جیم ځواب درست دی کلسیم کاربونیټ یا سی ای سی او درې د چونې د تیګې فرمول دی په همدې ډول مو ګرانو زده کوونکو که پنځم بوختلې ته متوجه شو په هوا کې د اکسیجن اندازه 
د حجم په اساس باندې څومره ده مونږ تاسو تیر لوستونو کې په تجربه کې هم ثابت کړې وای چې په هوا کې د اکسیجن اندازه یو پر پنځمه برخه حجم د هوا اکسیجن نیولې ده نو یو پر پنځمه برخه د هوا الف جوز درست دی دوهمه برخه د پوښتنو تش ځایونه دي چې باید په مناسبو کلمو ډک شي ګرانو زده کوونکو شپږمه پوښتنه دا د اکسیجن د ترکیب له امله د فلزونو او غیر فلزونو سره خالي ځای ده تش ځای ده حاصلېږي د اکسیجن ترکیب له فلزونو او غیر فلزونو سره اکساید تش حاصلېږي او په همدې ډول اتمه پوښتنه ده د اکسیجن تعامل له هایدروجن سره د ژوندانه یوه مهمه ماده څه شی جوړوي ګرانو زده کوونکو آفرین و جوړوي او لسمه پوښتنه ده اکسایدونه د او په طریقو باندې نوم ایښودل کېږي او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو لسمه پوښتنه ده چې دوه تش ځای نه پکې دي د اکسایدونه د تش ځای ورکړی ده او تش ځای په طریقو نومول کېږي چې په دغه دوو تشو ځایونو کې مونږ به تاسو لوستي وو چې اکسایدونه په معمولي او ایوپک طریقو باندې نومول کېږي ګرانو زده کوونکو په وروستۍ برخه کې د پنځم څپرکې پوښتنې په یو لوري کې پوښتنې راکړل شوې او په بل لوري کې ځوابونه راکړل شوي د پوښتنو په مقابل کې خالي ځایونه دي چې د ځوابونو شمېره به پکې لیکي وو یولسمه پوښتنه ده چې دوه اچ شپږ ګاز د سوځېدو محصول دی څه شی محصول دی څلورمه شمېره کاربن ډای اکساید اوبه تودوخه او رڼا په همدې ډول ګران زده کوونکو دیارلسمه پوښتنه ده سی ایل دوه او اووه د غیر فلز اکساید یو شمېره به ورته ولیکئ او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو څوارلسمه پوښتنه ده مقناطیسي خاصیت لري څه شی مقناطیسي خاصیت لري دریمه شمېره به ورته ولیکئ اف ای درې او څلور یا د اوسپنې اکساید چې مګنیتیت بلل کېږي همدارنګه پنځلسمه پوښتنه ده ګرانو زده کوونکو د باریم اکساید او کیمیاوي فورمول دوهمه نمبر به ورته ولیکئ بی ای او د باریم اکساید کیمیاوي فورمول دی ښه ګرانو زده کوونکو په وروستۍ برخه کې نورې پوښتنې راکړل شوې چې مناسب ځوابونه یې ورته ورکړئ ګرانو زده کوونکو اوولسمه پوښتنه ده د کاربن او اکسیجن له تعامل څخه کوم اکساید جوړېږي کله چې مونږ او تاسو ښه ځیر شو مونږ او تاسو د کاربن او اکسیجن له تعامل څخه چې کاربن په جامد حالت وي که چېرته اکسیجن په هغه برخه کې چې تعامل سره ته رسېږي ډېر وي نو کاربن ډای اکساید ګاز لاسته راځي او په هغه حالت کې چې کاربن ډېر او د اکسیجن اندازه په هغه د تعامل په چاپېریال کې کمه وي نو بیا د کاربن ډای اکساید پر ځای کاربن مون اکساید ګاز کاربن مون اکساید ګاز لاسته راځي کاربن یو اتوم کاربن په محصول موادو کې دوه اتومه دلته هم ورته دوه ولیکئ اکسیجن دوه اتومه اکسیجن دوه اتومه په همدې ډول ګرانو زده کوونکو او اتلسمه پوښتنه ده کومو مرکبونو ته اکساید ویل کېږي هغه مرکبونو ته اکساید ویل کېږي چې اکسیجن پکې شتون ولري یا اکسیجن د فلیز او یا غیر فلیز ته تعامل کړی وي لاسته راغلی مرکب یې اکساید بلل کېږي همدارنګه ګران زده کوونکو د پی بی او اف ای دوه او درې او اس ار او مرکبونو نومونه ولیکئ پی بی او د دې مرکب نوم د سرب اکساید یا لید اکساید اکساید او همدارنګه اف ای دوا او درې د اوسپنې اکساید هم ورته ویلی شو خدای چې اوسپنه مختلف اکساید جوړوي نو مشخص نوم یې د اوسپنې په لوړ اکسیدیشن درجه باندې پکې عمل کړی فیریک اکساید 
او په همدې ډول ګران زده کوونکو یو ویشتم پوښتنه ده اکسیدیشن تعریف کړئ د اکسیجن نصب اول په یو ماده باندې او یا هم د یوې مادې څخه د اکسیجن په واسطه د الکترون اخیستل د اکسیدیشن بلل کیږي ښه ګران زده کوونکو ځینې پوښتنې پاتې شوې چې هغه ستاسو کورنۍ دنده تاسو به یې خپله حل کړئ او ټولې پوښتنې به تاسو په خپلو د کورنۍ دندو په کتابچو کې ولیکئ کومې چې ما درته حل کړي هغه به هم په همدغه شکل حل کړي او کومې چې پاتې شوې هغه به تاسو په خپله حل کړي ګران زده کوونکو تر راتلونکي لوست پورې چې شپږم څپرکی ان شاء الله پکې لولو د مهم صنعتي مرکبونو عنوان نو تاسو پر لوی او بښونکي رب سپارم الله مو مل شي